നമസ്കാരം ഞാൻ പ്രദീപ് മുഖത്തല നമുക്ക് ഇന്ന് പുതിയൊരു അധ്യായത്തിലേക്ക് നൂറ്റി അഞ്ച് ചെറിയ അധ്യായങ്ങൾ ഒത്തിരി ആയെന്ന് തോന്നുന്നു എണ്ണമൊക്കെ ഞാനും മറന്നുപോയി തിരക്കാനൊന്നും സമയമില്ല ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വിധേ നിങ്ങൾക്ക് കൊണ്ടുത്തരുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങളൊന്ന് എണ്ണം ഒന്ന് ഇട്ടേക്കണം ഞാനൊന്ന് എഴുതിയെടുത്ത് വെച്ചേക്കാം ഇനി എണ്ണി എടുക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഇനി സമയം ലേറ്റ് ആയാലും ഒന്ന് വെച്ചാണ് ഇവിടെ വരുമ്പോഴൊന്നും അതിന് സമയമില്ല എന്നാലും ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പി എസ് സിക്ക് ചോദിച്ചാൽ വീട്ടിൽ ഒത്തിരി ഇങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്ത് സെറ്റ് ചെയ്ത് ഞാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് നൂറ്റി അമ്പത്തഞ്ചോളം അതിലെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് നോക്കിയാണ് ആദ്യമേ ആദ്യമേ നിങ്ങൾക്ക് കൊടുത്തത് ആദ്യത്തെ ഒക്കെ എടുത്ത് വെച്ച് നോക്കാൻ നല്ല കുറേ ക്വസ്റ്റ്യനുകളല്ലേ ഇതുപോലെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇന്നും കുറേ നല്ല കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് എത്രാമത് എത്തി എന്നൊന്ന് ഒന്ന് നമ്മുടെ മെസ്സേജിൽ ഇട്ടേര് അതിനനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ ബാലൻസ് ആണ് തന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് റിവിഷൻ നടത്തണം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം പ്രാക്ടീസിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് റിവിഷൻ എഴുതിയെടുക്കുന്നതിലെല്ലാം നൂറ് 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 വട്ടം പറയുകയാണ് ലിസ്റ്റിൽ വരുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മുഖം കാണണം നിങ്ങളുടെ ആ പേരും രജിസ്റ്റർ നമ്പറും അവധി കാണണം നൂറിനകത്ത് അയ്യോ ഞാൻ സാറിനെ പറ്റിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഓ എനിക്ക് പറ്റിയില്ലല്ലോ ഇനി എന്ത് തോന്നും എന്നുള്ള അവസ്ഥ അവസാനം വരരുത് മിണ്ടാതിരുന്നിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ വിഷമിച്ചിട്ടോ അന്ന് റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റ് വരുമ്പോൾ വീട്ടിൽ കയറി കഥ അടച്ചിട്ടിരുന്നിട്ടോ ഒന്നും അറിയില്ല നാണക്കേടാണ് ഇത്രയും നാൾ പഠിച്ചു ഓൺലൈനിൽ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നു അവിടെ പൈസ അടച്ച് കയറി എന്നിട്ടൊക്കെ എന്ത് എന്ന് ചോദിക്കുന്ന നാട്ടുകാരുടെ മുമ്പിലും വീട്ടുകാരുടെ മുമ്പിലും അന്തസ്സോടെ തല ഉയർത്തി നിൽക്കണമെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും 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 നിങ്ങൾ ആ റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ കടന്നുകൂടിയേ പറ്റൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ നല്ല രീതിയിൽ ഇറങ്ങി തിരിച്ചു നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ അബദ്ധം മൂലം നിങ്ങൾക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു 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 ഒരേ നാളെ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും അനുഭവിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലായോ അങ്ങ് വിഷമങ്ങളായിരിക്കും അതിൽ എങ്ങനെയെങ്കിലും എന്നെ പോലുള്ള ഒരു തൂക്കി ഏറി പോകുന്നു നല്ല ജോലി കിട്ടിയല്ലോ ഞാൻ എന്താ ഇങ്ങനെ വരാഞ്ഞത് ഇനി ഞാൻ ഇനി പഠിച്ച സ്റ്റൈൽ തെറ്റി പഠിച്ച സ്റ്റൈൽ തെറ്റായിരിക്കും പലരുടെയും നിങ്ങൾ ചുമ്മാ വായിക്കുന്നു തീരുന്നു വായിക്കുന്നു തീരുന്നു അല്ല റിവിഷൻ നടത്തുക പോഷൻ പൈസ വെച്ച് മുമ്പി മുമ്പി ആഞ്ഞ് ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക പുതിയത് കണ്ടെത്തുക പുതിയത് കണ്ടെത്തി എഴുതി എഴുതി പഠിക്കുക റിവിഷൻ രാത്രി നല്ല രീതിയിൽ ഇരിക്കണേ വളരെ അപൂർവമുള്ള ദിവസങ്ങളിലേ കറങ്ങാനൊക്കെ പോവാവും ഞായറാഴ്ചകളിൽ മാത്രമേ കൂട്ടുകാരനെയൊക്കെ വിളിച്ച് ഡാ ബീച്ചിലൊക്കെ പോയിരിക്കാമെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ വൈകിട്ട് ഒരു സിനിമ കാണാമെന്നോ അവൻ ആ പയ്യന്മാർ ചിലപ്പം ജോലി പണിക്കൊക്കെ പോയോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൈവറ്റ് മേഖലയിലോ പോയിട്ട് വൈകിട്ടൊന്ന് എൻജോയിനായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ നീ വിളിക്കുന്നത് അപ്പം നിനക്ക് തോന്നും അവനെന്ത് തോന്നും അവൻ്റെ കൂടെ ചില നേരം ഇരിക്കാം അപ്പുറത്ത് ജംഗ്ഷനിലല്ലേ ലൈബ്രറി പോയിരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അപ്പുറത്ത് കളിസ്ഥലത്ത് പോയിരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ആ തിട്ടേ പോയിരിക്കുക എന്നൊക്കെ തോന്നും പോവരുത് പോകുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആവശ്യം നിങ്ങളുടെ ഇപ്പം നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ആദ്യം ഒന്നോ രണ്ടോ മൂന്നോ നാലോ ദിവസം പറയുമ്പോൾ അവൻ തന്നെ തോന്നും അവന് പഠിക്കാതാണ്ടുണ്ട് അവരുന്ന് പഠിക്കുകയാണ് എന്ന് തോന്നും ഞായറാഴ്ച ദിവസം നമുക്ക് വരാം അവനെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കേണ്ട അവനും ഒന്ന് സേഫായാൽ നിനക്കും ഒരു സന്തോഷമല്ലേ അപ്പം നിങ്ങൾക്കൊരു സന്തോഷം നിങ്ങളൊന്ന് ജോലി ആകുമ്പോൾ അവനും ഒരു ക്രെഡിറ്റാണ് പക്ഷേ ഇപ്പം അവനെയും നോക്കി എൻ്റെ ചങ്ക് എന്ത് തോന്നും ചങ്ക് വിളിച്ചിട്ട് ഞാൻ പോയില്ല ചങ്കിൻ്റെ കൂടെ ഇന്നടുത്ത് ചെല്ലാൻ പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞു പോവുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങ് പൊയ്ക്കോ പക്ഷേ ഒരു സമയം കഴിഞ്ഞു ഇതിപ്പം പരീക്ഷ വിളിച്ചു ഇവിടെ വരെ എത്തി പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞിട്ട് വിഷമിച്ചിട്ട് പോയി ചങ്ക് ചങ്കിൻ്റെ രീതിക്ക് പോകും കാരണം എന്താ അവന് അപ്പോൾ പറ്റുന്നില്ല അവന് പി എസ് സി നടക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് അവനൊരു ജോലി ചെയ്യുന്നു ചിലപ്പം കാറ്ററിംഗ് ജോലിക്ക് പോകുന്നവരായിരിക്കും ചിലപ്പം പ്രൈവറ്റ് ബാങ്കുകളിൽ പോകുന്നതായിരിക്കും മെഡിക്കൽ ട്രിപ്പായിട്ട് പോകുന്നവരായിരിക്കും അപ്പോൾ അവർ പി എസ് സിയോട് താല്പര്യമില്ല അപ്പോൾ അവർ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വേറൊരു സെക്ഷനാണ് ലോകത്ത് രണ്ട് ജനങ്ങളെയാണല്ലോ ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് സർവീസ് മേഖലയിൽ ഒന്ന് സ്വകാര്യ ഇപ്പോൾ പ്രൈവറ്റ് മേഖലയിലും പോകണമല്ലോ അപ്പോൾ അവരങ്ങനെ ആയിരിക്കും ഗൾഫിൽ പോകുന്നവരില്ലേ മെഡിക്കൽ ട്രിപ്പ് ജോലിക്ക് പോകുന്നവരില്ലേ അല്ലെങ്കിൽ ബാങ്കിൽ പ്രൈവറ്റ് ബാങ്കിൽ ജോലിയല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയും ഇത്രയും ഓരോ കമ്പനികളിൽ നിൽക്കുന്നില്ലേ ഓരോ ടെസ്റ്റേൽസിൽ നിൽക്കുന്നില്ലേ അപ്പോൾ അവർക്കും ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർ വന്ന് പഠിച്ചേ പറ്റൂ പഠിച്ചേ പറ്റൂ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് അല്ലാതെ ഫ്രീ ആയിട്ട് ആർക്കും ഇതുവരെ ജോലിയൊന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇച്ചിരി കഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ കുറച്ചേ എടുക്കുന്നു
കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പറക്റ്റ് എപ്പോഴും ദീർഘമാണോ കോൺകൈവ് ഹ്രസ്വമാണ് കോൺകൈവ് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും കോൺവെക്സ് ഏതാണ് അപ്പോൾ ഓർത്ത് ദീർഘം വരുമ്പോഴേ ദീർഘമായിട്ട് അങ്ങ് പോകുമ്പോഴേ എക്സി പോവാവും അപ്പം ദീർഘം കോൺവെക്സ് ഹ്രസ്വം കോൺകൈവ് കിട്ടുമല്ലോ മലയാളം ഒന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചേരെ അവതല ലെൻസും ഉത്തല ലെൻസുമാണ് വിഷമദൃഷ്ടി പരിഹരിക്കുന്നത് അസറ്റിക് മാറ്റിസം സിലിണ്ട്രിക്കൽ ലെൻസ് നല്ലൊരു ക്വസ്റ്റിനാ സിലിണ്ടർ ഹ്രസ്വദൃഷ്ടിയും ദീർഘദൃഷ്ടിയും ഒരുമിച്ച് പരിഹരിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ലെൻസാണ് ബൈഫോക്കൽ ലെൻസ് വെള്ളെഴുത്ത് പ്രസ് ബയോപ്പിയ ഉണ്ടല്ലോ പ്രസ് ബയോപ്പിയ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കോൺവെക്സ് ലെൻസ് ആണ് അത്രയേ ഉള്ളൂ കണ്ണിലെ ആ ലെൻസുകളെ കുറിച്ച് അപ്പോൾ ഹ്രസ്വദൃഷ്ടി പേരെന്താ മയോപ്പിയ ദീർഘദൃഷ്ടി പേരെന്താ ഹൈപ്പർ മെട്രോപ്പിയ തെറ്റടുത്ത ആ രണ്ട് പേരും ഒന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചിരിക്കണേ ഹ്രസ്വദൃഷ്ടി കോൺകൈവ് ലെൻസ് ദീർഘദൃഷ്ടി കോൺവെക്സ് ലെൻസ് വിഷമദൃഷ്ടി പരിഹരിക്കുന്ന ലെൻസ് ഏതാണ് വിഷമദൃഷ്ടി അസറ്റിക് മാറ്റിസം ആണ് ആ രോഗത്തിന് വിളിക്കുന്ന പേര് ലെൻസിൻ്റെ പേര് സിലിണ്ട്രിക്കൽ ലെൻസ് ഇത് രണ്ടും ഒരുമിച്ച് പരിഹരിക്കാൻ ബൈഫോക്കൽ ലെൻസ് ഉണ്ട് വെള്ളഴുത്ത് പരിഹരിക്കാൻ ആൻഡ് പ്ലസ് ബയോഫിയ എന്ന് കളിക്കുന്നത് കോൺവെക്സ് കോൺവെക്സ് ലെൻസ് അപ്പോൾ ഒന്നാം ഘട്ടം കിട്ടിയല്ലോ നല്ലൊരു പോർഷൻ അല്ലേ അതൊന്ന് അതൊക്കെയാണ് ഈ അവസാന ഫൈനൽ ടച്ച് പോർഷനുകൾ നല്ലൊരു ക്വസ്റ്റിന് എൽ ഡിക്ക് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റിനാണ് പുൽമേടുകൾ ഇട്ടിട്ടില്ലേ സാവന്ന ഡൗൺസ് ബ്രയറി സ്റ്റേപ്പീസ് ഒന്നുമില്ല ഡൗൺസ് എവിടെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആസ്ട്രേലിയ പുൽമേട് ഡൗൺസ് പുൽമേട് പ്രയറീസ് വടക്കേ അമേരിക്ക സ്റ്റേപ്പീസ് തെക്കേ അമേരിക്ക അല്ല റഷ്യ യൂറോപ്പ് രണ്ടുമായിട്ട് കിടക്കുകയാണ് യൂറോപ്പിലും റഷ്യയിലൊക്കെ ആയിട്ട് കിടക്കുന്ന സാവന്ന ആഫ്രിക്ക സാവന്ന ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടേ ആഫ്രിക്ക കാമ്പോസ് ബ്രസീൽ പാമ്പാസ് പാമ്പാമ്പ് പാമ്പാസ് ആണ് അർജൻറ്റീന ബെൽട്ട് ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക ലാനോസ് വെനസുല പുസ്താസ് ഹങ്കറി ലാനോസ് വെനസുല പുസ്താസ് ഹങ്കറി അതൊന്ന് നോക്കി വെച്ചിരിക്കണേ തെറ്റരുത് അപ്പം ഡൗൺസ് ഓസ്ട്രേലിയ ഡൗൺസ് എപ്പോഴും ചോദിക്കും ഡൗൺസ് സാവന്ന പ്രയറീസ് സ്റ്റേപ്പീസ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചോദിച്ചത് അതാണ് പിന്നെ കാമ്പോസും പാമ്പാസും നമ്മളെപ്പോഴും പഠിക്കും സ്കൂൾ ടെസ്റ്റുകളിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഡൗൺസ് ഓസ്ട്രേലിയ പ്രയറീസ് വടക്കേ അമേരിക്ക സ്റ്റേപ്പീസ് റഷ്യ അല്ലെങ്കിൽ യൂറോപ്പ് ഭാഗത്ത് സാവന്ന ആഫ്രിക്ക കാമ്പോസ് ബ്രസീൽ പാമ്പാസ് അർജൻറ്റീന ബെൽട്ട് ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക ലാനോസ് വെനിസുല പുസ്താസ് ഹങ്കറി കുഴപ്പമില്ലല്ലോ ആ ഒരു ഒമ്പത് ടോപ്പിക്ക് നല്ലോണം ഒന്ന് പഠിച്ചു വെച്ചിരിക്കണം അടുത്ത ടോപ്പിക്കിലേക്ക് വാ ൃതികൾ പി എസ് സി പരീക്ഷയ്ക്ക് കുറെ ആകൃതികൾ ചോദിക്കും അല്ലേ നല്ല ക്വസ്റ്റിന് എല്ലാം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ ഓർമ്മയിൽ വന്നതെല്ലാം എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി വരികയാണെങ്കിൽ കൊണ്ടുത്തരും ഓക്കെ അല്ലാതെ ടോപ്പിക്ക് അല്ല എസ് ആകൃതിയിൽ കാണപ്പെടുന്ന സമുദ്രം അറ്റ്ലാന്റിക് സമുദ്രം ത്രികോണാകൃതിയിൽ കാണപ്പെടുന്ന സമുദ്രം പെസഫിക് സമുദ്രം പെസഫിക് കണ്ട പെസഫിക് ഇങ്ങനെയല്ലേ ഇഫ എന്ന് തന്നെ എഴുതുന്നത് ഇഫ ഇഫ എന്ന് എഴുതുന്നത് എങ്ങനെയല്ലേ അപ്പോൾ അവിടെ തന്നെ ഒരു ത്രികോണം വന്നില്ലേ ഞാൻ അന്ന് സ്കൂൾ നമ്മൾ പി എസ് സിക്ക് പഠിക്കുമ്പോൾ ഈ ത്രികോണാകൃതി മറന്നു പോകാതിരിക്കുക ഈ പെസഫിക്കിൻ്റെ ഇഫ ഇങ്ങനെ എഴുതുമ്പോൾ ഇഫ വരുന്നുണ്ട് അവിടെ ത്രികോണം പോലെ വന്നു ത്രികോണാകൃതി അപ്പൊ എസ് ആകൃതി അറ്റ്ലാന്റിക് പെസഫിക് ത്രികോണാകൃതി പെസഫിക്ക് ഡി ആകൃതി ആർട്ടിക് അത് അതിലൂടെ കിട്ടും ആർട്ടിക് ഡി ആർട്ടിക് ഡി ആകൃതി ഇനി കായല് കണ്ടോ എഫ് ആകൃതി ശാസ്താംകോട്ട എഫ് ആകൃതിയിലുള്ള ശാസ്താംകോട്ട എല്ലാകൃതിയിലുള്ള കായൽ പുന്നമടക്കായൽ പനയുടെയും നീരാളിയുടെ ആകൃതിയിൽ പന ആകൃതിയിലല്ലേ നമ്മളെ കൊല്ലം ജില്ലയിൽ അഷ്ടമുടിക്കായൽ നീരാളിയുടെ ആകൃതിയിലും അഷ്ടമുടിയാണ് ഹൃദയാകൃതിയിലുള്ള ഒരു തടാകം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടില്ല വയനാട്ടിലെ മേപ്പാടിയിലാണ് ഇന്ത്യയുടെ ഭൂപട ആകൃതിയിലുള്ളത് പൂക്കോട് തടാകമാണ് ബൂട്ടിൻ്റെ ആകൃതിയിൽ ഈ ആകൃതിയല്ല ടി ടി ഈ ആകൃതി എന്നൊക്കെ എഴുതിയത് ടി അല്ലേ തേയില എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചാൽ അത് ടി ആകൃതി അപ്പോൾ ടി ആകൃതി ടി ആണ് എങ്ങനെ ടി ആകൃതിയിലുള്ള സത് ആസാം ടി ഓർത്ത നമ്മുടെ തേയില തേയില ആസാമിലാണല്ലോ ബൂട്ട് ആകൃതിയിലുള്ള ഒരു രാജ്യമുണ്ട് ഇറ്റലി ചന്ദ്രക്കലയുടെ ആകൃതിയിൽ ഒരു രാജ്യമുണ്ട് ക്രൊയേഷ്യ ഓക്കെ അത് നല്ല ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ എല്ലാം എഴുതി എന്തെങ്കിലും കയറി വരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും കൂടെ കൊണ്ടുതരാം എസ് ആകൃതി അറ്റ്ലാന്റിക് ത്രികോണാകൃതി പെസഫിക് ഡി ആകൃതി ആർട്ടിക് അത് മാറി എഫ് ആകൃതിയിലുള്ളത് ശാസ്താംകോട്ട കായലുകളുടെ രാജ്ഞി എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ശാസ്താംകോട്ടയല്ലേ ഏറ്റവും വലിയ ശുദ്ധജല തടാകവും ശാസ്താംകോട്ട ഏറ്റവും ചെറുത് പൂക്കോടല്ലേ പനയുടെയും നീരാളിയുടെ ആകൃതിയിൽ അഷ്ടമുടി ഹൃദയാകൃതി മേപ്പാടി ഇന്ത്യയുടെ ഭൂപടാകൃതി പൂക്കോട് ടി ആകൃതി ആസാം ബൂട്ടാകൃതി ഇറ്റലി
വകുപ്പിൻ്റെത് ആരണ്യകം കേരള സാക്ഷരതാ മിഷൻ്റെത് അക്ഷര കൈരളി കേരള സാംസ്കാരിക വകുപ്പിൻ്റെത് സാംസ്കാര സംസ്കാര കേരളം കേരള ശാസ്ത്ര സാഹിത്യ പരീക്ഷേൻ്റെത് യുറാക്ക യുറീക്ക യുറീക്ക പരീക്ഷയ്ക്ക് പോകുന്നതെന്ന് കേട്ടിട്ടില്ല നമ്മൾ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ യുറീക്ക ശാസ്ത്ര കേരളം കേരള സ്റ്റേറ്റ് ലൈബ്രറി കൗൺസിലിൻ്റെത് ഗ്രന്ഥലോകം കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടേത് എഴുത്തോല കാർഷിക സർവകലാശാലയുടെ കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടേതാണ് എഴുത്തോല അവർക്ക് തെറ്റിയതായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ അല്ലല്ലോ എഴുത്തോല മലയാളം യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ അല്ലേ എഴുത്തോല മലയാളം യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ നമ്മൾ പഠിക്കുമായിരുന്നല്ലോ എന്താ കേരള ഭാഷാ സാഹിതി എന്നങ്ങാണ്ടല്ലേ അത് ഞാൻ എഴുതിയതായിരുന്നല്ലോ നോക്കട്ടെ മലയാളം യൂണിവേഴ്സിറ്റി എഴുത്തോല കാർഷിക സർവകലാശാല കൽപ്പതേനു കേരള കൃഷി വകുപ്പ് കേരള കർഷകൻ്റെയാണ് അപ്പോൾ അത് ഇത്ര ഒന്നും കൂടെ നോക്കി എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ബാക്കി കേരള സംഗീത നാടകം കേളി കേരള ഫോക്ലോർ അക്കാദമി പുലി കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി സാഹിത്യ ലോകം കേരള ഭാഷ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് വിജ്ഞാന കൈരളി വനം വകുപ്പിൻ്റെത് ആരണ്യകം സാക്ഷരതാ മിഷൻ്റെത് അക്ഷര കൈരളി സാംസ്കാരിക വകുപ്പിൻ്റെത് സംസ്കാര കേരളം ശാസ്ത്ര സാഹിത്യ പരിഷത്തിൻ്റെ എന്നത് യുറേക്കയും ശാസ്ത്ര കേരളവും കേരള സ്റ്റേറ്റ് ലൈബ്രറി കൗൺസിലിൻ്റെത് ഗ്രന്ഥലോകം മലയാളം യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെയാണ് എഴുത്തോല മലയാളം യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെയാണ് എഴുത്തോല കാർഷിക സർവകലാശാലയുടേത് കൽപ്പതേനു കേരള കൃഷി വകുപ്പിൻ്റെത് കേരള കർഷകനാണ് അടുത്ത നോക്ക് കേരള ബാലസാഹിത്യ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൻ്റെത് തളിര് ബാലസാഹിത്യ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് തളിര് കേരള സർവകലാശാല അതാ കടപ്പോട്ട് ഭാഷ സാഹിത്യമാണ് എൻ എസ് എസിൻ്റെത് സർവീസ് എസ് എൻ ഡി പിയുടേത് വിവേകോദയം അല്ലേ വിവേകോദയം നമ്മൾ പഠിക്കുമായിരുന്നല്ലോ വിവേകോദയം ആദ്യത്തത് യോഗനാഥം അല്ലേ വിവേകോദയം യോഗനാഥം എന്ന് പഠിക്കത്തില്ല യോഗനാഥം പുതിയത് എസ് എൻ ഡി പിയുടേത് പൊതുജന സമ്പർക്ക വകുപ്പിൻ്റെത് ജനപഥം ജനപഥമായിരുന്നു അത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ എൻ എസ് എസിൻ്റെ സർവീസ് എസ് എൻ ഡി പിയുടേത് യോഗനാഥമാണ് പുതിയത് വിവേകോദയം ഉണ്ട് കേരള ബാലസാഹിത്യ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു ത് തളിരാണ് സംഗീതമാണ് സംഗീതം കേളി നമ്മുടെ നാടങ്കല നാടങ്കല ഫോക്ലോർ അക്കാദമിയുടെയാണ് പൊലി ഓക്കെ നാടങ്കല അക്കാദമിയുടെ ആസ്ഥാനം ഇവിടെ കണ്ണൂരാണ് കണ്ണൂര് യുറീക്ക ഏതിൻ്റെ ശാസ്ത്ര സാഹിത്യ പരിഷത്തിൻ്റെ മറന്നു പോയത് എഴുത്തോല മലയാളം യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെയാണ് കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടേത് ഭാഷാ സാഹിതി ഭാഷാ സാഹിതി അതൊന്ന് പഠിച്ചു വെച്ചിരിക്കണേ അടുത്തത് അറകൾ അറകളുണ്ടല്ലോ അതാ ഈ അറകളെല്ലാം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് മത്സ്യത്തിന് രണ്ട് അറകളേ ഉള്ളൂ അദ്ദേഹത്തിൽ അറകളുണ്ടല്ലോ ഉഭയജീവിക്ക് ഉഭയജീവിക്ക് എത്ര ഉണ്ട് മൂന്നറകളാണ് മനുഷ്യനും പക്ഷിക്കും സസ്തനയ്ക്കും നാലറകളാണ് പാറ്റയ്ക്ക് പതിമൂന്നറകളുണ്ട് അപ്പോൾ ഹൃദയത്തിൽ അറകളുടെ എണ്ണം എത്രയാണ് മത്സ്യത്തിന് രണ്ട് ഉഭയജീവി ആകുമ്പോൾ മൂന്ന് ബാക്കി ഇത്രയും പേര് നാല് ആരൊക്കെ പക്ഷി സസ്തനി മനുഷ്യൻ നാല് നമ്മുടെ പാറ്റയ്ക്ക് ചോദിച്ചാൽ ഒത്തിരി അറകളുണ്ട് പതിമൂന്ന് അറകളുണ്ട് ോ നല്ലൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അത് വരും അടുത്തത് സ്വർണ്ണങ്ങൾ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് സ്വർണ്ണങ്ങൾ നീല സ്വർണം ജലം ഒഴുകുന്ന സ്വർണം പെട്രോളിയം ഒഴുകുന്ന സ്വർണം ഏതാ പെട്രോളിയം വെളുത്ത സ്വർണം പ്ലാറ്റിനം കശുവണ്ടി പച്ച സ്വർണം വാനില മുള തേയില കറുത്ത സ്വർണം കൽക്കരി പെട്രോളിയം കുരുമുളക് ഇതെല്ലാം കറുത്ത സ്വർണത്തിൽ കയറി വരാവുന്നതാണ് കൽക്കരി പെട്രോളിയം കുരു ചുവന്ന സ്വർണം കുങ്കുമം വെജിറ്റബിൾ ഗോൾഡ് എന്ന് വിളിക്കുന്നതും കുങ്കുമം വിഡ്ഡികളുടെ സ്വർണം അയൺ പൈറൈറ്റിസ് പേപ്പർ ഗോൾഡ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സ്പെഷ്യൽ ഡ്രോയിങ് റൈറ്റ് എസ് ഡി ആർ ഇങ്ങനല്ലേ പറയുന്നത് സ്പെഷ്യൽ ഡ്രോയിങ് റൈറ്റ് ലോഹങ്ങളുടെ രാജാവ് സ്വർണമാണ് അപ്പം നീല സ്വർണം ജലം ഒഴുകുന്ന സ്വർണം പെട്രോളിയമാണ് വെളുത്ത സ്വർണം പ്ലാറ്റിനം പറയാം കശുവണ്ടിയും പറയാം പച്ച സ്വർണം വാനിലെ പറയുന്നുണ്ട് മുളയെ പറയുന്നുണ്ട് തേയിലെ പറയുന്നുണ്ട് കറുത്ത സ്വർണം കൽക്കരിയും പെട്രോളിയവും കുരുമുളകും ഓപ്ഷൻ നോക്കി എഴുതിക്കോണം ചുവന്ന സ്വർണം കുങ്കുമം വെജിറ്റബിൾ ഗോൾഡ് കുങ്കുമം വിഡ്ഡികളുടെ സ്വർണം അയൺ പൈറൈറ്റിസ് പേപ്പർ ഗോൾഡ് എസ് ഡി ആർ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഒമ്പതും എട്ടും ആണ് ലോഹങ്ങളുടെ രാജാവ് നമ്മൾ പഠിച്ചു പഠിച്ചു മടുത്തത് സ്വർണം ഓക്കെ നല്ല കുറേ പോർഷനുകളാണ് എന്ന് തന്നത് അറകൾ പഠിച്ചു പുൽമേട് പഠിച്ചു ആകൃതികൾ പഠിച്ചു സ്വർണ്ണങ്ങൾ പഠിച്ചു പിന്നെ ഏതായിരുന്നു സ്വർണ്ണങ്ങൾ പഠിച്ചു നമ്മുടെ മുഖപത്രങ്ങൾ പഠിച്ചു പിന്നെ കണ്ണിൻ്റെ ലെൻസുകളെ കുറച്ച് പഠിച്ചു സമ്മാനത്തുക പഠിച്ചു ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് ഏഴ് പോർഷൻ പഠിച്ചു നല്ല കുറേ നല്ല ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലേ എല്ലാം എഴുതിയേക്കുന്നത് ജുമ്മ കൊണ്ട് തന്നെയല്ലല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് അനുയോജ്യം ഇതൊക്കെ എവിടുന്നോ കണ്ടെത്തേണ്ടത് നിങ്ങൾ തന്നെ തപ്പ ഒരു നേരമോ ഇതൊരു പോർഷൻസ് ഒര